Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Humanisty na Emigracji. Dzisiaj kończymy nasz, naszą pierwszą przygodę z genealogią moralności. Mówię, że to nasza pierwsza przygoda, bo może kiedyś przyjdzie taki dzień, że już będziemy mieli nagranych tylu odcinków, że będziemy wracali do już omówionych dzieł, dlatego, że każde dobre dzieło jest oczywiście nieskończenie głębokim źródłem przemyśleń i inspiracji. No dobrze, ale tyle jeżeli chodzi o przyjemności, bo oczywiście będziemy omawiali trzecią księgę genealogii moralności, czyli będzie bardzo nieprzyjemnie. Początkiem genealogii moralności była kwestia pochodzenia dobra i zła. Potem omówiliśmy pochodzenie sumienia i w tej chwili jak dochodzimy do ukoronowania całego tego, całej tej fasady, czy cał, całego tego dzieła moralnego, jaką człowiek europejski czy zachodni wytworzył w przeciągu ostatnich dwóch tysięcy lat, mianowicie ideał ascetyczny. I wydaje mi się, że Nietzsche bardzo trafnie skupia się na ideału ascetycznego, dlatego, że on tak naprawdę zawiera całość współczesnej moralności, a zarazem szczyt już zaawansowanego systemu moralnego, z jakim mamy obecnie w naszej cywilizacji do czynienia. I Nietzsche wchodzi w bardzo obszerny, głęboki i dotkliwy atak na zło twórców ascetyzmu. Począwszy, to znaczy począwszy od muzyków, ale o, o, o Wagnerze nie będziemy mówili. Zaczniemy od innego celu, jakiego niczczy. Może najpierw należałoby powiedzieć, co oznacza ascetyzm dla niczego, bo to jakieś nie jest oczywiste. Jest to najwyższa forma moralności. A Czyli czego? Antytezy wszelkiego życia ludzkiego. I w pewnym sensie szczegóły wychodzą przy okazji ataku na jej twórców, czyli na ascetów wszelkiego rodzaju. Więc począwszy od filozofów, Nietzsche zauważa, że niemalże żaden filozof, i mowa tutaj nie o profesorów filozofii, tylko o tych, o których profesorowie filozofii uczą, Żaden z wielkich filozofów nie miał żony. Prócz Sokratesa, ale niszczy zaznaczę, że, że Sokrates to chyba miał żonę tylko z głębokiego poczucia ironii. I, i, i w ogóle, to znaczy tutaj jest właśnie taka dwuznaczność przy Sokratesie, bo, bo niszczy zauważa wręcz, że w ogóle jak ktoś sobie spróbuje wyobrazić czegoś takiego jak filozof z żoną, to się chyba nadaje do komedii. Co bardziej uważni czytelnicy od razu zwrócą uwagę, że w antycznej Grecji powstała sławna komedia Arystofanesa, chmury, wyśmiewający właśnie Sokratesa, który był filozofem z żoną. I filozofowie dążą do ideału ascetycznego 
pojętego jako rzecz sama w sobie, czy rzeczy sam, sam, samej w siebie, czyli właśnie mądrości. Nie mądrego człowieka, nie mądrego przyjaciela, nie mądrą żonę, czy mądrego męża, czy mądrego brata, czy współobywatela, tylko mądrości jako takie, które rozpaczliwie szukają, zarazem dowodząc, że nie ma jej wśród ludzi. Co jest właśnie takim dziełem antyludzkim. To znaczy tworzą ideał czegoś najwyższego, do czego powinien dążyć człowiek i tworzą go w taki sposób, że żaden człowiek nie jest w stanie go osiągnąć. I to jest ideał astetyczny filozofii. Bardzo niezdrowy, dlatego że zupełnie nie dla ludzi. Kant jest tutaj też, to znaczy a propos właśnie, że filozofowie nie mają żon. Nietzsche wskazuje na Kanta, który podobno twierdził, że celem astetyczności moralnej jest człowiek czy też mężczyzna, który jest w stanie podziwiać piękna posągu nagiej kobiety, nie odczuwając przy tym żadnego pociągu erotycznego. A nagiego mężczyzny? Nie, dlatego że... To się nie liczy. To znaczy, to się akurat dla niszczy, to jest dobre pytanie oczywiście, ale to się nie liczy z tego powodu, że wśród filozofów mężczyzna nigdy nie jest podziwiany. To znaczy, albo inaczej, na pewno mężczyzna takim, jakim chciałby go widzieć ponownie niszczy. Raczej, jeżeli już, to filozofowie, którzy dla niszczy są przejawem choroby cywilizacji, zamiast mężczyzn uwielbiają chłopców co też jest oczywiście ich wadą. Natomiast z tym posągiem, to tutaj właśnie, to, to jest właśnie taki świetny, świetny obraz tego, tej choroby astetycznej, czyli że mamy kompletnie zdusić w sobie to, co wynika z naszej natury zwierzęcej, jako ludzie, ale zarazem odnaleźć w obrazie nagiej kobiety rzecz piękną. Czyli widzieć piękna jakby pomimo piękna. Yy, czyli coś niemożliwego znowu, coś co jest nieludzkie, coś co jest bardzo bolesne i prowadzi do cierpienia. Astetyzm jest oczywiście w pewnym sensie sztuką cierpienia, bardzo wyrafinowaną. No i oczywiście też Nietzsche zwraca swoją ogień swojej krytyki na Schopenhauera. Zauważam, że na naszym kanale to nasz odcinek o Schopenhauerze cieszy się dużą oglądalnością, za co oczywiście jestem Wam wszystkim wdzięczny. Przyznam, że, że jest to dla mnie zawsze miłym zaskoczeniem i miłą niespodzianką, bo nigdy nie wiem, co się spodoba bardziej, a co mniej. I na pewno nie, żebym myślał, że odcinek o Schopenhauerze był nieudany, ale nie spodziewałem się, że będzie tak oglądalny. I jestem ciekaw, czy to znaczy, że nasi widzowie skoro tak lubią Schopenhauera, to za tym nie polubią Nietzsche, bo Nietzsche na pewno nie, nie był stronnikiem Schopenhauera. U Schopenhauera Nietzsche widzi takiego 
ascetyzm jako nihilizm udający szczęście. W takim sensie, że, że no jeżeli rzeczywiście zdefiniujemy szczęście jako nieuczestniczenie w życiu i zamykanie się na wszelkie nadzieje związane z życiem, no to no dobrze, no to osiągniemy to szczęście, ale to jest negacja naszego człowieczeństwa. To jest znowu dążenie do tego, ażeby przemienić yy, nasz gatunek w coś, czym nie jest. A to się nazywa ewolucja. Yy, ewolucja w sensie biologicznym jest czymś, co się dzieje niezależnie od naszej woli. Na, natomiast yy, ewolucją nie można nazywać wola sam, samozagłady. Tak? To znaczy chociażby z tego względu, że w, w ewolucji przetrwanie, tak? znaczy adaptacja w celu przetrwania. Więc to, co się w ewolucji niszczy, to co, bo niczy też zresztą o tym pisze, chociaż nie, nie w tej księdze, ale ogólnie Pamiętam, że Nietzsche rzeczywiście pisze o tym, że stopniowo widać, że wyniszczenie rzeczy nieprzydatnych jest zjawiskiem zachodzącym w ewolucji. Śmierć jest tutaj przydatna, to znaczy czy to na poziomie gatunku, czy to na poziomie komórek, czy to na poziomie organów, czy to na poziomie y, tracimy pewne rzeczy, które są niekonieczne. Y, natomiast ascetyzm jest świadomą próbą, y, abyśmy stracili samych siebie. Y, przynajmniej według Nietzsche. I y, duchowni ascetyzmu. W moim tłumaczeniu, czyli w tłumaczeniu Kaufmana, Kaufman używa słowo, które byśmy na polski przełożyli jako księża. Ja używam słowo duchowni i nie wiem, jakie słowo w oryginale jest używane. Po, powodem, dlaczego nie używam księża, jest dlatego, że po angielsku priest to trochę jak bishop i, i cała reszta y, tych określeń, które my w Polsce znamy z hierarchii kościoła katolickiego, to w świecie anglojęzycznym priest wcale nie musi być katolikiem. I słowo to raczej właśnie wskazuje na duchownego, nawet nie, niekoniecznie chrześcijańskiego. A z kontekstu i z krytyki Nietzsche wynika, że, że on się nie skupia, zresztą tu trochę przeskakuje, ale Nietzsche ma jak najbardziej pozytywne mniemanie o duchownych katolickich względem protestanckich, dlatego że w kościele katolickim dostrzega, i on o tym pisze w trzeciej księdze genealogii moralności, że w kościele katolickim Nietzsche dostrzega resztki zdrowia i zdrowego trybu życia, który polega właśnie na tym, że istnieją elaboraty twórcze, jest cały labirynt form, stanów, szat, rytuałów yy, i całej złożoności teologii i praktyki liturgicznej, yy, która, jak pisze Nietzsche, razi tego wieśniaka niemieckiego Lutra, który, którego marzeniem było, żeby sprowadzić rozmowy z Panem Bogiem z poziomu czegoś, co wymagało całej tej bardzo złożonej struktury do właśnie poziomu pospolitego wieśniaka. No i oczywiście też dostaje się artystom, którzy też nic wskazuje, zazwyczaj nie mają żon i nie mają dobrze ułożonego życia płciowego i, i, i oczywiście przez, dzięki temu w pewnym sensie są bardziej twórczy, ale 
co tworzą? Tworzą śmierć gatunku ludzkiego, czy tworzą e, wizję ideału, e, do którego powinien mierzyć człowiek, który jest wizją e, odrażającą dla każdego człowieka, który e, chciałby po prostu żyć szczęśliwie. I Największym dziełem artystów to dzieło właśnie artystów y, duchownych, czy też du duchowni jako artyści, którzy wedle Nietzsche dokonują takiej ostatecznej przemiany winy, o której rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, w grzech. I y, Cały świat właściwie nagle staje się, znaczy świat ludzki, staje się światem yy, zwierząt, który, którzy grzeszą swoim istnieniem. No proszę zauważyć, że yy, w całym wszechświecie stworzonym przez yy, Pana Boga, to tylko jedno zwierzę, tylko jeden gatunek zwierzęcy dostępuje tę dziwną przypadłość bycia od urodzenia obciążony grzechem pierworodnym. I oczywiście, że my to tłumaczymy, znaczy właśnie nasi artyści duchowni to tłumaczą, że to wynika właśnie z naszej wyższości względem innych zwierząt bo mamy duszę, mamy wolę, mamy sumienie, mamy te wszystkie narzędzia y, moralne, które po prostu nie działają. Oczywiście z naszej winy. Y, dla Nietzsche to jest y, coś y, namalowanego nam przez artystów przez duchowieństwa artystycznego. Zdrowy mężczyzna, można domniemywać, ma żony i zamiast płodzić jakąś dziwną sztukę, płodzi dzieci. Filozof, artysta, duchowny Płodzą za to ideały ascetyczne, które wedle Nietzsche od dwóch tysięcy lat zamieniają zdrowe zwierzę ludzkie w coś, co on określa jako schorzałego, duchowo niepełnosprawnego. I jest taki wśród wielu obrazów, bo tak naprawdę trzecia księga to jest, to znaczy jest to analiza, jest to filozofia, ale jest to też tak naprawdę jeden wielki krzyk złości. I w pewnym momencie jeden obraz bardzo jakby przemówił mi do wyobraźni, że Nietzsche mówi, że człowiek stał się jak taka kura, dookoła której ktoś kredą narysował koło. I ta kura nie może wyjść poza tym kołem narysowanym z kredy. I tak miota, i taki obraz, znaczy mamy mieć w naszej głowie właśnie taki obraz, że jesteśmy taką kurą, co wydaje te kurze odgłosy i bo, oczywiście normalny człowiek od razu zapyta, ale dlaczego, znaczy kura, znaczy nie da się nauczyć kury chyba, żeby nie wyszła z takiego, znaczy jak narysujemy kredą dookoła kury, no to kura wyjdzie, znaczy kura nie wie, że ma co innego, gdybyśmy po postawili klatkę, tak? Ale właśnie o to nic przechodzi, że my jesteśmy, my, my zostaliśmy tak wytresowani, że dookoła nas narysowano... Mamy klatkę, której nie mamy. Tak, dokładnie. Mamy przekonanie o istnieniu klatki. Tak, 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 tak dokładnie, dokładnie, tak, tak. Znaczy, I dlatego ten obraz do mnie tak bardzo przemówił, bo tak naprawdę kura jest nawet od nas mądrzejsza. Tak, bo, 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 bo jakbyśmy narysowali to koło dookoła kury, 
To nie wytrę... to by sobie poszła. To by po sobie, sobie poszła, tak? Bo jest zdrowym zwierzęciem. Zdrowym na głowie zwierzęciem. W przeciwieństwie do człowieka. No i tutaj przechodzimy właśnie do yy, bardzo ważnego wątku w trzeciej księdze, czyli w ogóle yy, zdrowie kontra chorobę. I yy. znowu tak jak przy ascetyzmie yy, Daimon mój zapytał, jak niczy to rozumie, ja właściwie po, podałem ogólnikową definicję, że jako yy, szczyt moralności będącą antytezą względem życia i to się wyjaśniło przy okazji yy, przykładów, yy, przejawów właśnie ascetyzmu, to tutaj też yy, Nietzsche wyjaśnia, na czym polega choroby, pisząc o jej przejawach. I ja skupię się na paru z nich. Pierwszy, bardzo ciekawy i znamienny, to jest szerzenie się w Europy niemieckości. Wszędzie tam, gdzie, gdzie znaczy Nietzsche tam pisze, oczywiście to jest taki jego bardzo obrazoburczy i bardzo niemiły sposób, niewspółczesny, niepoprawny, że wszędzie tam, gdzie wymieszana zostaje krew obca z krwią niemiecką, to ta krew obca nabiera wady niemieckie. Ale jeżeli się wczytamy w szerszy kontekst, to wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi mu o duchu reformacji duchu Lutera. Zresztą w, w Księdze Drugiej, my żeśmy o tym nie wspomnieli w poprzednim odcinku, ale yy, między innymi dostało się od Nietzsche, Luterowi i Kalwinowi i na pewno w Księdze Trzeciej ta krytyka Lutera jest pogłębiona. Bo oczywiście ten duch reformacji to dla Nietzsche to jest duch prostoty i to takiej bardzo właśnie niezdrowej, to znaczy takiej płytkiej, spłycenia, znaczy Katolicyzm jest dla Nietzsche próbą zachowania snut rzymskich w ramach religii chrześcijańskiej oraz do pewnego stopnia zmuszania zwykłego człowieka do tego, ażeby stał się wyszedł poza sobą. Tak? To znaczy, że człowiek ma wznieść się ku Bogu. A duch reformacji polega na tym, że człowiek tupie nogą i oczekuje, że Pan Bóg zejdzie na jego poziom. Bo taka jest właśnie interpretacja wcielenia u Lutra. Co się bardzo niczy nie podoba. I, i dla niczy jest to przejaw choroby. Yy, oczywiście nie podoba mu się też Nowy Testament. Ten, kto czytał Nietzsche wie, yy, znaczy szerzej czytał Nietzsche wie, że bardzo wielu z jego yy, zarzutów dotyczących chrześcijaństwa dotyczy tak naprawdę świętego Pawła. Yy, natomiast tutaj w genealogii moralności o świętym Pawle nie pisze, albo przynajmniej nie, nie przypominam sobie, co znaczy, że nie pisze obszernie. E, za to znajdujemy e, dosyć e, charakterystyczne dla niego i przewrotne e, tezy, jako że e, Stary Testament jest mu po drodze, dlatego że w Starym Testamencie to jeszcze e, jest przygoda, jest ten gniewny Bóg, e, po którym nie wiemy, czego się spodziewać. Nawet jeżeli jesteśmy pełni wiary i cnoty, to może nas potraktować, jak potraktował Hioba. I to daje życiu pewnego, pewien smak, a do tego mamy lud, osobny naród. Tak? Dla Nietzsche, Nietzsche był jednym z niewielu filozofów współczesnych, którzy tak naprawdę mieli zdrowe pojęcie o, o, o narodzie i narodowościach, ale też o, o tym pisze w Eke Homo bardziej niż tutaj. Yy. Nowy Testament mu się nie podoba, mówiąc prozaicznie, yy, dlatego, że, że właśnie 
To, co mu się w Nowym Testamencie nie podoba, to jest coś, co ja interpretuję jako Nowy Testament widziany przez pryzmat Lutra i protestantyzmu, dlatego że Nietzsche się skarży, że to byli mali ludzie, chodzi tu o uczniów Chrystusa, czyli tam o świętym Marku, o świętym Łukaszu, świętym Mateuszu, że to byli mali ludzie, którzy mieli czelność sądzić, że Pan Bóg naprawdę nie ma nic lepszego do robienia niż wnikania w takie drobne, szczegółowe ich perypetie i sprawy. I cała ta krytyka Nowego Testamentu, jaką Nietzsche przepuszcza, jest ewidentnie krytyką protestanckiego odczytywania Nowego Testamentu. Ja nie chcę, bo, bo tutaj też może powstać i to od razu utnę, broń Boże nie, nie twierdzę, że Nietzsche był ukrytym katolikiem albo, albo że, że, że jest niekrytyczny wobec katolicyzmu, tylko jednak nie ulega wątpliwości, że pisząc w warunkach niemieckich, pisząc w warunkach kulturkampf i szerzenia się właśnie z jednej strony niemieckiego imperializmu w Europie, a z drugiej strony właśnie tej, tego całego buntu reformacji protestanckiej, już dosyć zaawansowanej za czasów życia Nietzsche, to on nie był ślepy na to, że w późnym XIX wieku jedyne, co pozostało z tego świata klasycznego, rzymskiego, którego on kochał, był Kościół katolicki. Paradoksalnie. Więc dostaje się też wegetarianom. Wegetarianie i antysemici. To znaczy takie piękne, piękne zestawienie, że antysemitom się dostaje, znaczy, bo, bo tutaj oczywiście to jest bardziej taki kontekst niemiecki. Ale może łatwiej by było mówić, komu się nie dostaje, bo jakby tak, wiesz, żeby wymieniać wszystkich, wiesz, bo między wegetarianami a antysemitami to w ogóle jest jakiś, nie, tego się nie da porównać, no, porównujesz po, po, porównanie poglądów do, do, do sposobu odżywiania się jest jakimś w ogóle... To znaczy... Raczej wspominam o tym i to w takim zestawieniu, żeby, żeby po prostu zaznaczyć, że się wszystkim dostaje, łącznie z Nietzsche. To znaczy Nietzsche jakby przypuszcza też krytykę względem samego siebie, bo pamiętamy z pierwszego naszego odcinka na temat Nietzsche, czyli dotyczący wstępu, tego jednego aforyzmu ze wstępu do genealogii moralności, że Nietzsche siebie porównywał, a wręcz nazywał artystą. I tutaj w trzeciej księdze genealogii moralności jest bezlitosny dla artystów. I, I właściwie są pewne akapity, które ja je czytam i dla mnie to są akapity, gdzie Nietzsche pisze sam o, o, o sobie. To znaczy, że jest sam winien. Że, że, że on... Bo o, o co chodzi? Trochę żeśmy to dotknęli w poprzednim odcinku, na samym początku, to może powrócimy do tego. Nietzsche był wybitnie wykształconym klasycystą i był bardzo młody. Czyli on zdążył poznać świat książek i to bardzo dogłębnie, to znaczy taki poziom wyższy niż, niż, wyższy. niż wyższy, a nie zdążył za bardzo poznać życie i umarł względnie młodo. I mi się wydaje, że. Bo je, znaczy ja sam, znaczy ja sam to doświadczyłem w dużo oczywiście mniejszym stopniu, i wydaje mi się, że każdy humanista, czy niezależnie czy to filozof, czy ktoś. Czy na emigracji. Czy na emigracji, czy nie, doświadcza czegoś takiego, że y, czytamy te wielkie dzieła y, i zestawiamy je z naszą codziennością. I nie sposób nie zauważyć tą olbrzymią przepaść pomiędzy tym, co widzimy za oknem, 
tym, co doświadczamy, szczególnie jako młodzi ludzie w życiu, czyli tak naprawdę nic, to znaczy dopiero się okazuje, że nic, ale dla nas, jak jesteśmy młodzi, to, to bardzo dużo, to powstaje yy, taka głęboka tęsknota za światem, który wydaje nam się kiedyś istniał, a tak naprawdę no, nie, nie, nie istniał. To znaczy zawsze był zamknięty do pewnego stopnia w książkach. I Nietzsche pisząc genealogii moralności wydaje mi się, że już ma tego świadomość. To znaczy, co nie umniejsza, to nie jest argument przeciwko jego krytyce. Ale skoro on stosuje psychologię jako narzędzie wchodzące pod powierzchnią działań ludzkich, to stosuje ją czy wobec siebie też. I czym, czym jest Zaratustra, na której się powołuje co chwilę, aniżeli jego dziełem sztuki? tak naprawdę dosyć nieudanym, dlatego że yy, to jest oczywiście moje zdanie, moja interpretacja, że tu nie chodzi o to, że Zara Tustra jest złą poezją, choć, choć wyraziłem taki pogląd w poprzednim odcinku, ale mówiąc nieudanym, to chodzi o to, że nie yy, świat dzisiejszy nie jest światem który zwiastował Zaratustrę. Jednak oczywiście <śmiech> Nietzsche nie maluje wszystko na czarno, bo dostaje się też pesymistą, żeby nie było. Znaczy bardzo krytyczny jest wobec, wobec pesymistów też. I wobec antyklerykałów, to znaczy, bo cała jego krytyka chrześcijaństwa i judaizmu Budzi, budziła zachwyt u wolnomyślicieli, więc niszczy od razu spieszy, żeby wyjaśnić, ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale spieszy, żeby wyjaśnić, że pogarda jego dla wolnomyślicieli i antyklerykałów jest nawet większa niż dla wierzących i Kościoła. Perspektywizm. To, co Nietzsche nam proponuje, bo on obala, tak, to znaczy, kogo Nietzsche nie krytykuje, no, nikogo, w sensie wszystkich krytykuje, wszystkich moralistów. Więc obala tę całą moralność i co proponuje w zamian. Mówiliśmy już o powrocie do naszej zwierzęcej natury i, i, i wyjaśnienia tego pojęcia, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Natomiast tutaj w trzeciej księdze Nietzsche rozpisuje się nad, czym, nad czymś, co jest w jego filozofii kluczowe. Mianowicie powrót do perspektywizmu. Perspektywizm często jest interpretowany jako relatywizm moralny i w pewnym sensie nim jest, ale tylko znaczy w takim kalekim sensie. Perspektywizm oznacza uczciwe przeżywanie każdego punktu widzenia, z którym się stykamy i poszerzenie pola tych punktów widzenia. To znaczy, to jest taki tak naprawdę, bo mówiąc o powrocie do naszej zwierzęcości, nie chodzi, broń Boże, o to, że mamy się wyzbyć skomplikowanej ludzkiej psychologii i skomplikowanej ludzkiej duchowości. Tylko właśnie moralność tę całą naszą piękną psychologię i duchowość skurczyła. Skurczyła w dwóch perspektywach. Dobra i zła. I nic czemu marzy się taki świat, w którym dlatego zresztą on, znowu przepraszam, że przeskakuje, ale choroba polega też na budowę komuny, wspólnoty. Znaczy, Nietzsche pisze, że chory człowiek zaczyna się dopiero czuć lepiej, kiedy jest w towarzystwie innych chorych ludzi. Wtedy mogą sobie współczuć nawzajem. 
Zdrowy człowiek chce być sam. Tutaj trochę odzwierciedla Schopenhauera. Tyle, że ta samotność zdrowego człowieka dla Nietzsche nie jest wycofaniem się ze świata. Zdrowy człowiek chce być sam w świecie. Zdrowy człowiek chce doświadczyć świata. Doświadczenie. Czyli do świata chce iść. Chodzi o to, żebyśmy doświadczali y, życia y, nieco tak, jak doświadczamy pogody. Y, jednego dnia może nas bardzo cieszyć słońce, bo stęskniliśmy się za jego ciepło. A innego dnia możemy mieć serdecznie dosyć tych upałów. Jednego dnia możemy marzyć o tym, ażebyśmy byli gdzie indziej, bo jesteśmy w śniegu, albo jesteśmy w deszczu. A innego dnia z nostalgią będziemy wspominali utracony raj. Przecież byłem w tym pięknym śniegu, w tej pięknej białej pustyni i zamiast cieszyć się nią, chciałem być gdzie indziej, a teraz tęsknię za śnieg. To są właśnie te różne perspektywy. To życie ponad dobrem i złem to nie jest życie kryminalisty, to nie jest życie zbuja. To jest życie człowieka, który nie ma czasu marnować go na upewnieniem się, czy nie wyszedł poza tym okręgiem narysowanym białą kredą, w której człowiek kura ma pozostać. Jednak oczywiście jako niepesymista niszcze widzi rzecz pozytywną w tym chorob chorobliwym ideale ascetycznym, którego krytykuje na przestrzeni całej trzeciej księgi, mianowicie, że wola ku czemuś jest zawsze zdrowsza, aniżeli brak woli. I to jest właściwie ten, ta ostatnia deska ratunku, która sprawia, że Nietzsche jeszcze nie jest gotowy chyba pożegnać się z ludzkością że przynajmniej jej się chce popełnić samobójstwo. To może nie brzmi, to nie jest najradośniejsza myśl, ale przynajmniej się człowiekowi czegoś jeszcze chce. Ale przestrzega niczy, że idą czasy, że nawet tego nam się nie będzie chciało. Niczego nie będzie się nam chciało. Znaczy wola w ogóle wygaśnie. I y, wydaje mi się tutaj już... A czy Nietzsche odróżniał y, Europejczyków i nieeuropejczyków? W sensie, czy te procesy społeczne według niego równo na całym świecie wśród wszystkich społeczeństw zachodzą? Czy w ogóle pominął ten wątek? Bardzo się cieszę z tego pytania. Odpowiem dwoma, znaczy odpowiedź ma dwie części. W trzeciej księdze genealogii i moralności, w którymś momencie niszczy pisze pogardliwie o tym, jak się na świecie szerzy kultura Europejczyków. I chodzi mu właśnie tutaj o tę europejskość, o którą często właśnie słyszymy nawet dzisiaj w różnych zakątkach świata, że powinniśmy wszyscy być europejscy. I to się oczywiście kojarzy z wolnością i z... No, to się różnie to się kojarzy. No różnie, znaczy, ale zawsze z jakimś ideałem. Yy... I to zazwyczaj takim ideałem, który... Znaczy, umówmy się, że krajom kolonialnym to się z wolnością nie kojarzy. Może z bogactwem, to też jest jakaś forma ideału. Przykładowo, dobrze. To znaczy, ale wszystkie te ideały... Albo z zaawansowaną technologią. Tak, tylko że wszystkie te ideały są dla Nietzsche wstrętne. Mhm. I chodzi o to, że właśnie y, 
im bardziej europejskość staje się pożądana w różnych miejscach na świecie, to jest oznaka choroby. Tym gorzej dla tych miejsc. To znaczy, zdrowy człowiek, który nie jest z Europy, powinien po prostu chcieć być sobą. Mhm. A to, że w ogóle... Bo, bo, mhm. jak, czy, bo, bo to jest... Znaczy, no tak, no, objaw chce być kimś innym, nie jest objawem zdrowia. No. I, i, I zresztą to jest tak, znaczy, jeżeli już o tym mówimy, to bardzo często elity różnych krajów mhm. kolonialnych były kształcone w Europie, przez co wyjeżdżały, nawet jeżeli wracały do swoich krajów i nawet jeżeli działały na rzecz niepodległości swoich krajów, ciążyła na nich taka świadomość, że znaczy oni chcą europeizacji mhm. swoich państw czy swoich krajów. Więc to jest taka jedna perspektywa europejskości, jaką niczy widzi i to jest oczywiście negatywne. Ale, yy, Czyli dla Europejczyków nie ma już nadziei. No, to... Nadzieja jest jeszcze dla tych, którzy się tym nie zarazili. Jeżeli w ten sposób y, rozumiemy europejskość, ale Nietzsche też europejskość rozumuje inaczej. To znaczy Nietzsche pisze o sobie, że... Ale ja się z nim zgadzam. Znaczy, to jest dla, dla mnie to jest akurat... Znaczy, albo Europejczycy w sensie y, Słowianie, Germanie i tak dalej zaczną coś czerpać z zewnętrznego świata, co ich obudzi z marazmu, albo wyginą jak mastodonty. No właśnie, tylko że ta perspektywa europejskości, która szerzy się na świecie, jest perspektywą y, nie mającą nic wspólnego ani z Niemcami, ani ze Słowianami, ani z żadnym innym narodem. I tutaj przechodzimy do właśnie drugiej definicji europejskości według Nietzsche. To jest eke homo, y, ale trzeba mieć to na uwadze, czytając o europejskości tutaj w, w genealogii moralności, bo Nietzsche pisze y, o sobie, że jest jedynym prawdziwym Europejczykiem, dlatego że jest Polakiem i Niemcem. I to w takim bardzo narodowym sensie. Jeżeli mówimy o... Właśnie teraz mówiliśmy o perspektywizmie, tak? I perspektywizm w wymiarze kulturowym, w wymiarze europejskim dla Nietzsche polega właśnie na tym, że mamy swobodnie potrafić zanurzać się w piękno kultur narodowych Europy. I to piękno jest między innymi niszczone przez, dla Nietzsche, niszczone przez demokratyzację i przez technologię, które homogenizują ludzkość. To się nazywa globalizacja teraz. No tak, i to Nietzsche, znaczy, to, to, to wszystko, znaczy wszystko, co współczesne, Nietzsche bardzo nie lubi. Paradoksalnie interpretuje. Słuchaj, to jest ciekawe, czy globalizacja niszczy kulturę, czy ją rozwija? Może ją rozwijać pod tym względem, że te wszystkie przestrzepy, tak? to znaczy, jeżeli jest jakaś zamknięta, umierająca kultura, bo nie jest w stanie niczego z siebie wydobyć, czy wytworzyć, to jest możliwe, że no, tak jak Nietzsche chciałby, ażebyśmy czerpali swoje wzorce z tych cywilizacji antycznych, tak? to globalizacja otwiera taką perspektywę, że y, możemy spojrzeć gdzie indziej i powiedzieć, że gdzie indziej robią czegoś inaczej, lepiej. Tylko to tylko działa wtedy, kiedy gdzie indziej robią Był czegoś inaczej. Robią inaczej. Tak? A globalizacja rozumiana właśnie jako, no tutaj półka jest zbyt odległa, żebym sięgnął, ale mamy na półce książkę Korzewa, Aleksander Korzew, wybitny heglista XX wieku, wybitny filozof, udający Francuza, ale tak naprawdę Rosjanin. I Korzew był pisał o uniwersalnym, homogenicznym państwie globalnym. I do tego tematu kiedyś dojdziemy. Nietzsche był kompletnym przeciwieństwem tego toku myślenia. Nawet sam tytuł tej książki, Genealogia Moralności. Genealogia jest w filozofii współczesnej 
sposobem badania historii ludzkiej, która próbuje odchodzić od y, tych wytłumaczeń y, tak popularnych wśród y, szeroko pojętych ekonomistów, a szczególnie y, marksistów i marksizmu. Ten, y, pierwsza księga, gdzie Nietzsche skrytykował tych angielskich, tak, amerykańscy naukowcy dowodzą, angielscy psychologowie mówią, to, to się między innymi odnosiło do tego, iż wśród tych angielskich psychologów bardzo popularna była interpretacja historii moralności jako walka o władzę pomiędzy różnymi klasami społecznymi. I, I to jest ta taka materialna interpretacja historii, że we wszystkim tylko chodzi o, o, o panowanie i o władzę. I to należy to mieć na uwadze, bo to bardzo często przez to, że Nietzsche właśnie wychwala woli, mocy, to można popełnić coś, co moim zdaniem jest błędem, mianowicie posądzenie Nietzsche o tym, że on też uważa, że po prostu najwyższym pragnieniem człowieka jest rządzić drugim człowiekiem, a, a, a Nietzsche właściwie nawet w tej trzeciej księdze genealogii moralności pisze o tym, że, że dziełem artystów duchownych, astetów jest, że, że ich marzeniem jest rządzić wariatami w szpitalu psychicznym, co psychiatrycznym. psychiatrycznym. Tak? To czy władza nad choro, chorym tłumem nie jest władzą właściwą. I genealogia jest na pewno mniej klarowna aniżeli analiza historyczna, która ma swoje podłoże w czystym materializmie czy w ideologii. To może to być ideologia marksistowska, chrześcijańska, wszystko jedno jaka, ale taka znaczy Hegel, tak? Znaczy Nietzsche nie był na pewno zwolennikiem Hegla. I pokusą heglizmu, i to ktoś może, znaczy ja zachęcam, jeżeli ktoś y, lubi cierpić, to zachęcam do oglądania naszych trzech odcinków o fenomenologii ducha Hegla i porównaniu je do tych trzech odcinków o genealogii moralności Nietzsche, bo tak naprawdę temat jest taki sam. Nie, nie, nie wiem, czy, czy, czy żeście dostrzegli. E, tylko, że u Hegla jest to tak pięknie uporządkowane, a tutaj to jest jeden wielki bałagan. E, z pozoru. Tylko ten piękny porządek dla Nietzsche to, to jest właśnie pajęczyna. To jest nieludzkie, to nie jest o człowieku, tylko to jest jakiś system, który wyszedł komuś z głowy. A to, co wydaje się u Nietzsche być pogmatwaniem, to jest właśnie zmienność pogody. To jest ten perspektywizm. I to jest pływanie. Fale yy, Raz są wyższe, raz są niższe. Jest wielu czynników wpływających na, na nasze doświadczenie, kiedy pływamy. I Hegel y, dla Nietzsche to, i, i tutaj właśnie, właśnie, właśnie piękne wprowadzenie do, do, do zakończenia, bo Hegel dla Nietzsche y, zamiast wejść do morza i cieszyć się y, tym zimnym morzem, na przykład Bałtykiem, to wchodzi do wanny i, i ma jakąś tam kaczkę, czy jakiś stateczek i, i wszystko jest ułożone. Czyli jest to dziecinne. I, i właśnie z takim przesłaniem chciałem y, zakończyć, że y, bo pomyślałem o tym, co z tego, co Nietzsche pisał, bo genealogia moralności została wydana w 1887 roku. Co z tego, co Nietzsche pisał, 
pozostało nam dzisiaj. To znaczy, jeżeli przyjąć jego metodologię, jego perspektywę, to, to, to co dzisiaj? I wydaje mi się, że, że dzisiaj doszło do tego, nie w pełni oczywiście, ale, ale też jest pewna perspektywa, że tam, gdzie sztuka winna poruszać kwestie najważniejsze dla człowieka, tam jest przestrzeń dla, dla dzieci. To znaczy literatura, teatr, wszystko jest jakimś muzeum, do którego mają chodzić wycieczki szkolne. I właściwie nauki humanistyczne na tym polegają i dlatego są tak już nikomu niepotrzebne do niczego. No wiadomo, że oczywiście dzieci muszą przeczytać na przykład Mickiewicza, Słowackiego i tam Krasińskiego, ale żebyśmy dorośli to czytali, to po co? No z takim podejściem do sprawy, to rzeczywiście yy, poezja, sztuka, cała humanistyka staje się, znaczy właściwie przestaje się rozwijać. No, wszyscy jeszcze zgadzamy się, że no, dzieci powinni coś tam wiedzieć, ale no, broń Boże, nie, nie może być to przekaz kontrowersyjny, bo to są tylko dzieci. Nie może to być przekaz, który burzy dopiero budowane u nich postawy moralności. I słusznie, słusznie. Tylko potem jest takie mniemanie, że jak człowiek już to przeczytał jako ten dwunastolatek i zobaczył na wycieczce szkolnej jakiś obraz na wystawie, to już koniec. To już nauki humanistyczne są mu do niczego niepotrzebne, przez co krąg się zatacza. Nauki humanistyczne pozostają na poziomie dziecięcym, czyli nierozwijającym, niepomocnym, nie, w niczym nie pomagającym nam y, przeżywać nasze życie. I to jest koniec tej choroby. E, w moim mniemaniu, to znaczy gdybym, gdybym niczym no, może żył dzisiaj, to by czegoś takiego wydaje mi się dostrzegł. E, no dobrze, no to... Bardzo dziękuję za, za to, że nas oglądacie. My z Daimonem naprawdę bardzo, bardzo się cieszymy. Każdy jeden nowy subskryber to jest święto u nas. To jest duży uśmiech. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, bo tak człowiek ogląda w YouTubie i, i, i czasami właśnie in, inni YouTuberzy bardzo dziękują serdecznie i to, to nawet z takim uczuciem. I, I jako no, nowi youtuberzy, my z Daimonem chyba też zaczęliśmy to bardzo doceniać, bo jak człowiek to zaczyna robić i jest z tym sam, choć ja mam to szczęście, że nie jestem sam, tylko mam Daimona, ale jest to fantastyczne zawsze widzieć, że oglądalność wzrasta, że subskryberów jest więcej. I mamy nadzieję, że, że tworzymy tutaj coś ciekawego, coś, co Was zachęci do, do czytania, do, do myślenia. I do jakiejś twórczości własnej. No to, to tak, to bardzo dziękujemy, zapraszamy na kolejne odcinki i na. Do, i, i nowych widzów zapraszamy do oglądania y, poprzednich odcinków. Mamy chyba cztery już playlisty. Filozofia, literatura, filozof na mieście i wędrówki myślowe. Y, mamy nadzieję, że każdy gdzieś w tych playlistach znajdzie czegoś y, dla siebie. Do zobaczenia.